ピンチがチャンス !JJ チャンネルです。どうも皆さん、こんにちは。お元気でしょうかさあ、今日は松本人志の話題を久しぶりに動画にしたいと思います。僕はまっちゃんの事件ですね。これは絶対にまっちゃんそこまでやってへんでと。裁判もまっちゃん有利やでと。他市の弁護士、あのやり手の弁護士ね。え、これ他のチャンネルではほとんど、あんな弁護士なんでつけたんや、まっちゃん。あの弁護士つけたら語れへんでって言ってた人ほとんどですけれども、違いますよね。僕言ってましたよね。この裁判にはあの他市の弁護士が最適なんですね。さあ、なぜ僕が今日このまっちゃんの動画を取り上げたかというと、完全にまっちゃんは復活します。はい。えー、僕はですね、まっちゃんは芸能界に戻ってこないだろうということを言ってましたけれども、この点については訂正します。えー、まっちゃんは完全復帰。しかもですね、逆輸入ということになります。さあ、どのような逆輸入かというと、もう決まりました。決まりました。世界20カ国、プラス4カ国、さらにはおそらく世界120カ国で、まっちゃんはブレイクします。さあ、今日は、え、この話、JJ 何を言うてんねんと、まだ文春の裁判も始まってないし、まっちゃんやばい立場にあるんじゃないかと思ってる人ね、甘いな、甘いな、あの事件起こった時からですね、僕はですね、まっちゃんが勝つっていうふうにずっと言い続けてましたよね。あの裁判ですね、もうはっきり言ってここまで来たらですね、文春やばいね。かなりやばいね。え、なぜそれが言えるかというとですね、今回、昨日ですね、記事に出た、え、こともしっかりですけど、けれども調べていくとでまた僕の方に入ってきている情報ですねまあこれは新助経由の話題からの情報です僕は少し前にもね、えー、これ話題に触れてますけれども、えー、じっくりとこの話をしていきたいなっていうふうに思います皆さん興味ありますよねまずですねこのまっちゃんの事件ですけれども今年年が明けたらですね週刊文春は3ヶ月にわたって松本を徹底追求する記事を連発しましたよね3ヶ月ヶ月ですよ松本との関係を主張する女性の数は10人です。10人も被害女性をいてるということで、バーンと文章は松本をね、いわゆるスクープしたんですね。それによってどうなったかというと、完全に松本人志はスポンサーが離れて、芸能界をですね、活動を休止する、そして 5.5 億円の裁判に打っててたということですよね。で、世の中は二分されたのかな意見はどうなのかな僕はよよくですね、松本擁護派がどうのこうの言われますけれども、僕は松本を擁護しているのでも何でもないんですね。え、事件を考察していくというね、えー、このチャンネルは考察チャンネルですから、この事件ですね、どう見てもおかしいんですね。松本ぐらい売れている人間が、そこまでするかと、そんなことをやり続けるわけないやんかという立場でこの事件を考察してきました。で、僕の立場は、小さい時から僕も大阪ですね。大阪ずっと住んでるし、まっちゃんとの直接の関わりはないけれども、ずっと見てきました。で、僕の姉が、ね、元漫才師ということもあって、そういう業界とのつながりがなかったわけでもないんですね。で、そこそこの人間とも僕も付き合ってきました。ね。そういう中で、まっちゃんそこまでせえへんでと。ただ、ホテルを貸し切って、ね、素人さんとか、まあ、芸能界のグラビアアイドルなどとですね、そういうパーティーはやるやろうと。ね。で、そこまでのことはせえへんけど、そういうことをやるやろうと。ね、いうような話をしてましたけれども、これが犯罪になるかどうかというと、僕は完全否定してましたよね。そこまでアホやないと。あれだけの人間はそこまでせえへんと。また関連で、ね、その、まあ、スピードガーのオーダーも含めてですね、いろんな人、が関わって芸能界をですね、追求されたりしてますよね。こういう中で、今日はですね、もう過去にいっぱい松本の事件を挙げてるから、細かい話は抜いてですね、この事件がどういう風に展開になったか、それはなぜなのか、そして吉本工業は松本と一線を置いていた。だけど僕は言ってましたよね、裏ではちゃんと繋がってるでと。新助と同じように、まっちゃんはちゃんと裏で繋がってると。ね、吉本っていうのは怖い会社やでという話を僕してましたよね。まあまさにその通りなんです。今回ですね、吉本工業は、まっちゃんから一歩離れたところにいたんですけれども、やりましたね、やりましたね、小池みたいだね。電通の子会社をですね、バーンと引っ張り出して、プロジェクトマッピング48億の発注をして、そしてメディア界をですね、自分の悪口を言わないようにコントロールしてる小池みたいなことをですね、吉本はやりましたね。吉本本体ではないです、今回の復活劇。吉本の
子会社、NTT 関係の会社です。すごいね、吉本。NTT も動かすねんで、この吉本の子会社の NTT 関係の会社が、松本もプロデュースして、そして世界へ売り込んで、おそらく世界120カ国で再デビューというかですね、再復帰という形になります。えここで言えることはたった一つですね、日本っていうのはですね、推定有罪。ね。まっちゃんまだ何にも決まってない。まっちゃんの方からはほとんどコメントも出ていない。この文春のね、3ヶ月にわたる記事を見てですね、これでみんなビビってしもたんです。今の世の中ね、これは松本つこぞったらあかんでと。ね、スポンサーが全部手を引いていきました。提客も全部手を引いていきました。つまり、推定有罪やから、ちょっとまっちゃんはっきりするまでごめんねということになったわけですよね。すべて右へ慣れてそうになりましたね。ところがですね、僕も外国に住んでますけれども、今回のトランプを見てもそうじゃないですか。推定有罪。全然関係ないんですよ。海外はですね、いろんな犯罪を犯していても、マイケル・ジャクソンしかり、バイデンしかり、トランプしかり、世界はですね、これは有罪が確定しないと、推定無罪だから関係ないよね、と。ね、君は言われてるだけで有罪ではないんだから、まだ無罪なんだから、バンバン契約するよ、テレビに出ていいよっていうのが海外なんです。ね、ですからイタリア、フランス、ドイツ、ポルトガル、いろんな国でですね、天才松本人志は取り上げられる。そして、なんと、まっちゃんが、後ほど番番組名も紹介しますけれども、二つの番組です。二つの番組で、再、再デビューと。つまりですね、海外復活逆輸入で日本に戻ってくるという形になる可能性があるんですね。で、なぜで,ですね、えー、このことをですね、えー、こういうの流れになったかというとですね、当然この吉本の子会社が動いたということもあるんですけど、一つ大きなことにですね、えー、こんな記事が出ましたね。えー、まっちゃんはですね、3ヶ月、えー、訴えた女性の数は、文春が取り上げた数は10人を超えるんですけれどもね、えー、こんな言うてましたよね。これ、まっちゃんが裁判やってるのは第1弾ですね。A 子さん、B 子さんの件、えー、この件でまっちゃんは戦ってます。5.5 億でね。これは皆さんご存知ですよね。えー、そしてですね、この A 子さんは何て言ってるかというとね、私は何度でも証言台に立つつもりです。ですから松本さんも本当の真実を証言台でお話しくださいね。え、これを聞いた時にみんな思ったよね。うわ、被害女性が証言台出てきてこないし言うてる。やばいな、まっちゃんやばいなと思ったんですよね。ところが今どうですか？この3ヶ月の文春の記事の後ね、ほとんど文春はだんまりを続けてますよね。そうなんですよ。僕が何回も言ってるように文春っていうのはですね。記事が売れるために書いたんです。正義もクソもないって僕言ってましたよね。売れればええんやとね。売り上げ悪いから親会社から言われて、もう本当に週刊誌の業界ってのは売れへんからね。なんとかスクープをということでですね、作文記事を書いたんやっていう僕動画を上げてますので、しつこいからこんな話やりますね。僕はですね、もう記事を読んだらわかるんですよ。いろんな税源システムだったり、いろんな文字、あのね、こういった文章の単語を見るたんびにですね、あ、これは完全に売れるための作文記事がいっぱい入ってんな。事実はこんだけやな。これを持って持って持ってるなっていうのはですね、もうあの記事を見た瞬間にですね、この天才赤マスクは分かってしまうんですね。まあ皆さんは分かってる人は分かってると思いますね。あの記事のまんま文春を読んでですね、そうなんや、そうなんや思ってる人はですね、早く大人になってほしいなと思うんですけれども、こういった中でですね、なんと最近ですね、まあ、要するに、田代弁護士はですね、こうに主張してますよね。おいおいおいおい、文春とね、俺はお前ところを訴えたけれどもね、本当に戦うべきことはですね、その訴えた二人誰やねんっていう話なんですよ。この田代弁護士、未だに言ってます。おい、ちょっと待てよと、まっちゃんも言ってるんですよ。この訴えた二人は一体誰やねんと、俺らは幽霊と戦うんかいう話なんですよ。ね幽霊かとね、お前の記事書いててきっちり取材したと裏取ったとね、真珠相当性があるって言ってるけれども、一体それは誰やねんと。俺らは昔にいろんなことをやってきた。パーティーもやってきたけども、それ誰やねんと、一回表出してこいよと、証言台立つって言うんやったら、A 子さん、B 子さん確定してくれよと、このようにして、田代弁護士すごいね、やりてやね、僕は絶対これ言ったでしょ。もうこれははっきり言って、密室の中で起こったことやからね。言ったらですね、悪魔の正面近いから、本人同士が裁判に出てきて戦わなかったら、もしもこの告訴している、ね、これ訴えている文章の A 子さん、B 子さんになるが裁判に出てこなかったら、まっちゃん有利やということを僕ずっと言ってましたよね。今そうなってますよね、えー、なかなか文春側はねいやいやそんなもう本人を特定することができへん言うてね二次被害が出るみたいなことを言い訳してるじゃないですかねでも僕もそう思いますよねまっちゃん側からしてきたらねしてみたらねみに覚えこれほんまやったらどうします身に覚えがないパーティーをやってる
、その A 子さん、B 子さん出ないと、ほんまにそんなことやったやつが、ほんまに俺がそんなことやったんやったらね、証明してみようというのが、これ裁判じゃないですか。どんな裁判でもそうじゃないですか。ね、こ,れこ,こういうことがあったで、証人がこんなことがあったで、警察調べてきてもですね、そいつらを証人として、出してきて戦うっていうのが裁判じゃないですか。まあ、この話は置いておきましょう。ね。この今日の話はそんな話してもないからね。で、今回記事になったのはですね、なんと告発した。ね、おそらくこれ告発した B 子さんの証言ですけれどもね、自分は告発す,もするつもりはなかったというのが記事に出ました。なんと。で、自分は告発つもりはなかったんだと必死に説明しているらしいんです、ビーコさんね。確かに松本さんとの飲み会には参加したが、自分は被害を受けたという認識ではないんだと。あらぬ誤解から所属事務所や仕事関係者に迷惑がかかってしまう。ね。で、まっちゃんもですね、飲み会には参加したことは認めているようですけれども、無理に性的関係を求めていないと言ってますよね。ここなんですよ。この発言が、いわゆる記事に出たんです、昨日。ねこれすごいと思いませんか文春は、この性加害があった言うて、まっちゃんを追い詰めていったんですよ。ところが、この本体、この本体の第一号に出ている、おねこれおそらく B 子さんですよ。B 子さんがですね、いやいや、私はね、告発するつもりはなかったんやと。周りから、なんやかんや言われて、なんか告発するような形になったけれどもね、自分は被害を受けたことという認識はなかったというね、発言を始めてるんですよ。さあ、これどうなりますかさあ、こうなりますか文春の真実相当性ってどうなりますかこれは文春やばいですよ。もしも初っ端の第一弾の女性がね、こういった自分は告発するつもりもなかったけど、周りにが言われて、え、おい、周りって一体誰が、誰がこの記事どういうふうに作文記事を書こうとしてんっていうふうに僕なんか思ってしまいますよね。さらにですね、さらにこうですよね。要するに自分は被害を受けたことがないと言ってることは、おいおい記者真実相当性ないやないかということでですね、これ10人が何と言おうと、その中のメインとなる女性がね、私はそういった認識なかったって言い出したらですね、これどうなりますおいおい、裁判官はどう思いますおい、文春さんよと、あんたたくさん取材をしてきたと言ったけれども、これ真珠相当性ないんやないか。松本人志に関しては完全にこれはね、証拠がないことやないかということでですね、裁判危ういんですよ。ね。こういった中でですね、さあ、まっちゃん出てきましたね。5.5 億でですね、余裕ですわ、はっきり言って。僕から言わこれもうはっきり言って余裕ですわ、もうまっちゃんね、ここまで来たらね。だって、本命がこの話言い出したわけやから。さあ、裏で何かあったか分からへんよ。こんなもん裏で大人の世界からこれが絡んでですね、証言変わったかも分からへんよ。何があったかも分からへんよ。だけど、現実、現実はそうなんですよ。過去に、過去にそんなことを言ってた女性が、私はそんなつもりはなかったと。告発もなかったということがね、出てきたということはどうですか完全にまっちゃんとこが有利になってると。このタイミングで、このタイミングでまっちゃんはニヤッと笑ってると思うよ。そして今もですね、今もまっちゃんはもう元気発達、もうモリモリの体で金髪で、もうほんま連日のように芸人を呼んで家で大騒ぎしてるらしいですわね。えー、全然平気こもってないね。で、これも、新助ともですね、もうバッチリもうグワーって手を組んでる。吉本ともうバーンって手を組んでるんですよ。で、吉本とすごいアイデアね、吉本ね。で、この話ちょっとしますけど、どうやって再デビューするかというとですね、これはですね、まっちゃんがプロデュースしている、ね、えー、要するにフリーズっていうですね、オリジナル番組あるじゃないですか。ね。これどんな番組が、か言うたらですね、絶対に笑ってはダメっていうね。何が起こっても笑ったらダメ。笑わなかったやつというかですね、え、微動たりしなかった、動かなかった、ずっとフリーズしてた人間がね、え、いわゆる優勝して金をもらうという番組。え、これがですね、なんと、世界20カ国で Amazon プライムを通じて、えー、要するに放送されることになったんですね。日本じゃないんですね。さすが世界ですね。さらにですね、この前のですね、ドキュメンタルというですね、番組。この番組をですね、なんとフォーマット販売。フォーマット販売っていうのは、この番組の企画、構成、流れ、この番組を真似て、世界120カ国で放送されるってことになったんです。松本すごいね、やりよったね。吉本工業の子会社ですね、NT ドコモスタジオライブっていうところがですね、まずはポルトガルの最大手のテレビ局へ販売を開始して、そっから火がつくように世界120カ国で、展開されると。そうなんですよ。世界に出てみたらですね、マイケル・ジャクソンであったり、先ほど見たトランプ大統領と同じようにですね、まっちゃいろいろ言われてるけれど、まあ裁判中やろうと。これ推定無罪やないかと。ね。女も関係あるかいなんておもろいタレントが
があったら使ったのやないか、おもろい番組があったらやろうやないかっていうのが海外の考え方。これ、莫大な利権ですよ。莫大な利権、抹茶を手にした。そして抹茶はね、この日本で抱えているね、この推定有罪。ね、そんなこと抹茶がしたいんやったら、もうテレビなんか出たらいいやって言ってるね、えー、ところの裁判自体も、なんと、この田代弁護士、すごいね、やりてやね、おいおい、俺ら幽霊と戦うんちゃうと文春さん。あんたらがきっちり取材したという A 子、B 子さん、みんな法廷立ってくれやと。特定してくれやと。で、はっきり言ってるの、田代弁護士はね。その二人を特定してですね、本当にそんなことがあったんやったら認めるやないかとね。だけど俺らはその幽霊見たら証言信じひんぞと。しかも週刊誌っていうのは過去からですね、こんなちっちゃい話、こんなように持って、お前がいっぱい記事書いてきたやないかと。信憑性なんかあるかという、これ裁判になる。ね。面白いね。僕はですね、えー、この事件ですね、どう考えてもおかしいです。抹茶の事件はですね、そこまでせえへんって。そこまでせえへんって、ね。おい、こらえて髪の毛掴んで、えー、何、レイプまがいのことをやり続けていた。ないです。ないです。だけど、やんちゃはやっていたということだと思うんですね。だけれども、だけれども、今回言えるのは、その被害女性が、私はそんなこと言うつもりもなかったし、被害も受けてない、そんな認識はなかったという証言が出てきた。これやばいね、文春、文春ね。えー、これはもう時短になるんちゃう。いくらこんなもん裁判進めていったってはね、これ、あの、幽霊と戦うのは嫌から、ね、まっちゃんとこの証言が正しいよね。それ言うてる人間とあそこいや、おい文春って話してる。これ強いよ。これ絶対強いよね。で、しかも、えー、世界で、120カ国でまっちゃんがですね、もうはっきり言うて、このフォーマットをされたものがですね、転売されて、NTT をね、えー、とのこの連携してる吉本興業がまっちゃんを世界に売り出す。つまり、こんなことですわね。日本で叩かれた大物芸人が、世界で脚光を浴びて、もう一回日本に戻って、戻ってくるというですね、ピンチがチャンスやりましたね。たけしを超えるんちゃうかなこれ。たけしも相当ピンチをチャンスに変えてきたけれども、まっちゃんもピンチをチャンスに変える男になるかもわからへんね。大ピンチを大チャンスに変えるかもわからへんね。というようなことで動画にさせてもらいました。でも言っときます。僕は松本人志は好きではないんです。好きではないんですけれどもね。なんかね、こうね、みんなが叩いてぐーっと落ち、落ちていくやつがぐーっと立ち上がって戦っていてですね、バーッと復活するっていうのは気持ちがいいよね。映画を見てるのに気持ちいいよね。まっちゃん頑張るよということでした。いかがでしたか今日の動画皆さん知らなかったでしょ吉本興業やりましたね。完全にまっちゃん知らんよというふうに言ったふりしてなんと子会社を作って世界に売り込んでいたっていう。さすがやね、吉本やるね、裏の世界のこと詳しいねということです。はい、いかがでしたか今日の動画はめっちゃ面白かったでしょ知らんかったでしょこのことね、いかがでしたか今日の動画は。うん、うん、JJ にしたは今日は、うん、なかなか異常を早く流しちゃいないか。ありがとうございます。だけれども、内容は、うん、やっぱり週刊誌の記事をそのまま言うてるだけで思んなかった。どうもすいませんでしたということですね。はい。えー、今日もですね、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございます。ね。えー、チャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルは非常にレアですからね。えー、登録しとかないとなかなか見つかりませんよ。JJ チャンネルって山ほど世界にあるからね。ということです。はい。えー、それではですね、この次、小池百合子。小池百合子もすごい、もうすごい闇が出てきた。というかですね、見て怒ってください。もう発表する動画をですね、これから作ってアップしますからね。まずは今回このまっちゃんの動画をね、ご覧いただきたいと思います。以上、JJ チャンネルでした。ありがとうございます。